गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा ग्यारहवीं का भूगोल विषय का अध्याय तीन का लेक्चर सेकंड करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उस अध्याय को शुरू किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो उसके दो स्रोत हमने जैसे करे थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत आज उसी में आपका जो अप्रत्यक्ष स्रोत था उसी को हम आगे करेंगे कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से उसमें एक भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में डिस्कस मैंने करने के लिए जैसे कहा था नेक्स्ट में तो देखें यहाँ पर भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है कि भूकंप तरंगों का अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन यह एक प्राकृतिक घटना है ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैल भूकंप लाती है यानी कि आपने बार बार सुना की भूकंप आता है कंपन होता है तो इसमें क्या होता है एक प्राकृतिक घटना है और जब भूकंप आता है तो चारों दिशाओं में यानी कि पृथ्वी के धरातल में अनेक दिशाओं में सभी दिशाओं में क्या होती है तरंगे निकलती हैं और जिससे कंपन पैदा होता है अब पृथ्वी में कंपन क्यों होता है अब कंपन तो आपको पता लगेगा कंपन होता है लेकिन क्यों भूपर पट्टी की सैलों में गहन दरारे होते हैं जिन्हें भ्रंश कहते हैं क्या कहते हैं भ्रंश कहते हैं भ्रंश के दोनों तरफ सैले विपरीत दिशा में गति करती है जहां ऊपर के सैल खंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होते हैं अब देखिए आप भरण से एक बार देख लीजिए किस प्रकार से जैसे की दो सैले है यहाँ पे मैंने बना भी रखा है एक बार आप देख लीजिए इस प्रकार से दो सैले हैं या फिर दो प्लेटे हैं इनके बीच में जो क्षेत्र है इस प्रकार से दरार भी जिसको बोला जाता है वरंश भी जब दबाव दोनों के बीच में आपस में पड़ता है दबाव तो क्या होता है उसके कारण ऊर्जा निकलती है और जो ऊर्जा निकलेगी उससे क्या होगा जो तरंगे हैं वो निकलेंगे और उसी से क्या बनेगा कंपन बनेगा कंपन आएगा वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है यानी कि जो मेन पॉइंट जहां से तरंगे सबसे पहले निकलती है वो क्या कहलाएगा उद्गम केंद्र इसे अप अब केंद्र भी कहा जाता है हाइपो सेंटर क्या कहा जाता है अब केंद्र ऊर्जा की तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की स्तर पर पहुंचती हैं भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधि केंद्र कहलाते हैं यानी कि इपी सेंटर यानी कि सबसे पहले जहां जो सबसे नजदीक होता है किसके जो उद्गम केंद्र है उसके उसको कहते हैं अधि केंद्र अधि केंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है अधि केंद्र के ठीक सॉरी उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री कोण पर होता है अब देखिए गौर से इसको दो प्लेटें हैं फिर दो चट्टाने मैंने आपको बताई इनके बीच में क्या था एक दरार थी भ्रंश जिसको कहा गया भ्रंश था ये जो क्षेत्र था इनके नीचे जहां पर सबसे पहले तरंगे उत्पन्न हुई ये था अव केंद्र या फिर उद्गम केंद्र क्या था अव केंद्र और इसके ठीक नाइन्टी डिग्री ऊपर यहाँ पे क्या है अधि केंद्र यानी कि ईपी सेंटर जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी जो भूकंप की तरंगे सबसे पहले यहां पहुंचेंगी और इस प्रकार से तरंगे चारों दिशाओं में सभी दिशाओं में फैल जाएंगी तो जिससे क्या होगा पृथ्वी में कंपन पैदा होगा जिसको भूकंप हम कहते हैं इसके बाद देखें भूकंप पे तरंगे क्या होते हैं तरंगे मैं आ, मैंने आपको दिखा कि तरंगे ये लेकिन तरंगे अब देखेंगे कि कई प्रकार के होते हैं सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं स्थल मंडल पृथ्वी के दरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहते हैं स्थल मंडल तो आप बार बार पढ़े लास्ट लेसन में भी हमने करा था तो पृथ्वी के धरातल से दो किलोमीटर तक गहराई का जो चित्र है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आती है भूकंप माप यंत्र चिश्मोग्राफ स्तर तक पहुंचने वाले भूकंप तरंगों को अभिलेखन करता है उनका रिकॉर्ड रखता है कौन रखता है रिकॉर्ड याद रखना आपको ये आज का क्वेश्चन भी रहेगा एक भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ क्या करता है इनका मापन करता है इनका अभिलेखन करता है भूकंप या तरंगों का अब तरंगे एक बार देख लीजिए मुख्यतः तीन प्रकार की हैं सबसे पहले मैंने बनाई पी तरंगे जिनको प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है एस तरंगे या सेकेंडरी तरंगे और तीसरी जो है धरातलीय तरंगे इनको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है एल तरंगे क्यों क्योंकि ये सबसे लंबी होती हैं तो धरातली तरंगे इनको कहा जाता है ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है इनके बारे में डिटेल में हम आगे भी देखेंगे एक बार यहाँ पर आप इनकी शेप देख लीजिए किस प्रकार की सबसे छोटी है फिर ये है और ये सबसे लंबी है अब देखिये यहाँ पे यह वक्रती अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है जो किससे बताया शिश्मोग्राफ से जिसे पता चलता है मुख्य रूप से भूकंप तरंगे दो प्रकार के था मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के हैं भूगर्भिक तरंगे और धरातरे तरंगे अब ये दोनों है पी और एस इन दोनों को क्या कहते हैं भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है मुख्य रूप से तो फिर इनके दो पार्ट जैसे अलग कर देते हैं हम और दूसरी है धरातरीय तरंगे एल तरंगे अब देखिये भूगर्भिक तरंगे कौन से ये तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने पर पैदा होती है
दूसरी तो है, जो है वो ज्यादा विनाशकारी है भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके कारण भूगर्भिक तरंगों इनकी वजह से और धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया यानी कि आपस में जो उनका कनेक्शन होता है उसकी वजह से नई तरंगे पैदा होती हैं ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है इसलिए तो धरातलीय बोला धरातल के साथ साथ चली तो क्या नाम दे दिया धरातलीय तरंगों का वेग अलग अलग घंत वाले पदार्थों में परिवर्तित होता है अधिक घंत वाले पदार्थ में वेग अधिक होता है यानी कि जितनी ज्यादा किसी पदार्थ की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इनकी स्पीड क्या है बढ़ जाएगी और जितना घंत कम होगा किसी पदार्थ का उतनी इनका वेग है इनकी स्पीड है वो कम हो जाएगी पदार्थों के घंतव की भिन्नता से परावर्तन एवं आवर्तन होता है दो कंडीशन बनती है जो घंतव होगा ना पदार्थ का जो भिन्नता होगी घंतव के अंदर यानी कि डेंसिटी चेंज होगी जैसे किसी पदार्थ की तो उससे क्या होगा एक तो परावर्तन और एक आवर्तन होता है जिसमें तरंगों की दिशा बदलती है विचलन पैदा हो जाता है एक से एक से फैल जाती है देख लीजिए परावर्तन क्या है तरंगे वापस लौट जाती हैं यानी कि किसी पदार्थ से तरंगे टकराई और वापस लौट गई ये तो क्या था परावर्तन था और आवर्तन क्या होता है तरंगे कई दिशाओं में चली जाती है किसी पदार्थ से टकराई और वो इस प्रकार से फैल गई ये क्या था ये था आवर्तन तो दो क्रियाएं होती हैं जब अलग घंतों में ये तरंगे प्रवेश करती हैं इसके बाद देखते हैं जो पी तरंगे हैं प्राइमरी तरंगे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं ये तरंगे तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है सबसे पहले पहुंची तो क्या कही जाएंगी पर, पर, प्रथम से जैसे बना प्राथमिक पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसे होते हैं ये गैस तरल ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से जैसे गैस ये रूप है गैस उससे भी निकल सकती हैं ठोस पदार्थ उससे भी निकल सकते हैं और तरल रूप में जैसे पानी है उससे भी निकल सकती हैं दूसरी है सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस तरंगे ये तरंगे कुछ समय बाद धरातल पर पहुंचती है ये द्वितीय तरंगे कहलाती है ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चलते हैं इनकी विशेषता याद रख लीजिए आप ये केवल और केवल ठोस पदार्थ से निकल सकते हैं लेकिन वो तीनों दशाओं से तीनों पदार्थों से निकल सकती है इनकी इसी विशेष ने भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद किया ये एक विशेषता जो ठोस पदार्थ से निकलती है ना तो काफी योगदान दिया वैज्ञानिकों को इसने कि जो भूगर्भिक संरचना वो किस प्रकार के इसलिए तो हम इनको पढ़ रहे हैं ताकि भूगर्भिक संरचना को हम जान सके भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है ये उनकी विशेषता मैंने बता दी है दो जो बच्चे की थी हमारी की जो भूकंपीय तरंगे है सॉरी जो धरातलीय तरंगे हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं और सबसे अंत में ये रिकॉर्ड होती हैं किस पर सिस्मोग्राफ पर सबसे अंत में भूकंप लेखी पर सबसे अंत में ये अभिलेखित होती हैं इसके बाद देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण क्या है भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचरण की प्रणाली यानी कि उनकी गति करने की जो तरीका है यानी कि उनका चलने का जो तरीका वो अलग अलग है जैसे ही ये संचरित होती है तो सैलों में कंपन पैदा होता है पी तरंगों में समानांतर दिशा में कंपन होता है कैसे समानांतर जैसे इस प्रकार से पी तरंगे कैसे करेंगी समानांतर रूप से कम से चलती हैं और एस तरंगे समकोण पर पैदा होती हैं एस तरंगे इस प्रकार से एस तरंगे समकोण पर पैदा होती हैं ये जिस भी पदार्थ से निकलती है उसमें गर्त बनाती हैं जो एस तरंगे हैं वो समकोण पर बनेंगी तो क्या बनाएंगी गर्त बनाती हैं और जो पी तरंगे वो समानांतर दिशा में चलती है तो वो तरंगे ज्यादा विनाशकारी जैसे इनकी तुलना में ज्यादा घातक होती हैं किसकी तुलना में एस तरंगों की तुलना में इसके बाद आज का जो आपका होमवर्क रहेगा फेयर नोट वो देख लीजिए क्या क्या आपको करना है सबसे पहला तो निम्न में से भूकंप तरंगे जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है ये मैं आपको ऊपर बता देती हूँ जो पी तरंगे मैंने कहा ना वही तरंगों की बात करी हूँ ये समानांतर चलती है और चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा पी तरंगे इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका एनसीआर का क्वेश्चन है कौन सी भूकंप तरंगे पदार्थ से गुजरने पर उभार व गर्त बनाती है गर्त बताया ना अभी अभी कौन सी तरंगे एस तरंगे भूकंप का उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र क्या है तो हमने ये अभी अभी जैसे करा था तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करना है ये पूरा का पूरा उद्गम केंद्र और अभी अधिकेंद्र कौन सा तो आप कर लेना इसको भूकंप तरंगे कितने प्रकार के जैसे मेन तो दो ही प्रकार की है और अगर वैसे देखें अलग अलग करके तो तीन प्रकार की पी एस और एल तरंगे भूकंप तरंगों का अभिलेखन किस यंत्र से सिस्मोग्राफ जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ सिस्मोग्राफ या भूकंप लेख से किया जाता है तो इनको आप फेयर नोटबुक में अच्छे से उतारें और अच्छे से इनको याद करें और साथ में आपको लेसन भी रीड करना जितना भी आज हमने करा थैंक यू